ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாய்ராம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சாய்ராம் கிச்சனில் ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து வஞ்சிரம் மீன் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் எந்த மீன் வேணால் எடுத்துக்கலாம் வாவல் மீனும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் தனியாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார் அரிசி மாவு வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன் ரவா வந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் ரெண்டரை இல்லைனா மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டரை சொல்லியிருக்கேன் நான் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் லெமன் வந்து ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கருவேப்பிலையும் மல்லித்தழையும் ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு உப்பு வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து இது உப்பு போட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி ஊற வச்சு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அது கூட எல்லாமே சேர்த்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை ஊற வை ஊற வைக்க போகிறோம் இதில் வந்து ரவா அரிசி மாவு வந்து நான் இதோடைய சேர்த்து நான் மிங்கில் ஆகி தான் எல்லாமே பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி தான் நான் இப்போ நான் போடுறேன் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது ரவாவும் அரிசி மாவும் மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக வச்சுட்டு மற்ற இந்த காரப்பொடி எல்லாமே நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இருபது இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்து நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படியும் நீங்கள் செய்யலாம் நான் வந்து இப்போ எல்லாமே சேர்த்து போட்டு தான் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இதில் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷனில் அவங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்படியும் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுவும் நல்லா டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு காரம் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தனியாத்தில் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணானா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம இந்த மாவுலாம் போடுறதுனால நம்ம தனியாக தூள் வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்கும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரவாலாம் கொஞ்சம் அந்த நம்ம ஊற வைக்கும் போது கொஞ்சம் நல்லா ஊறிடும் செய்யும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அதுக்காக அதை நான் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் இது எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக சாப் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் இந்த மல்லித்தழையும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சும்மா லைட்டாக ஊற்றுறேங்க இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் என்ன கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படி செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பேஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மீனாக எடுத்து நீங்கள் அதில் நீங்கள் இந்த அப்ளை பண்ணி சேர்த்து வச்சிடலாம் அப்படியும் செய்யலாம் இது நம்ம ஒன்றாவே கலரிடலான்னு தான் நான் ஒன்றாவே போட்டிருக்கேன் நான் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போது எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி மசாலா நல்லா படுற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க
இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நல்லா பட்டிருக்கணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறுனா கூட போதும் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இது இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம தவாலைனா எண்ணெய் ஊற்றி போட்டிருக்கேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸு கழித்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வந்தாக்கா மேலே நல்லா ப்ரௌனாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வெந்திருக்காது அதனால் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மீடியம் லோ ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும் மேலேயும் நல்லா க்ரிஸ்பியாக நல்லா ப்ரௌனாக வந்துடும் இதில் எல்லா மீன்லேயும் நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த மீனில் தான் செய்யணும்னு கிடையாது எல்லா மீன்லேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதை அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பார்த்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இன்னும் கூட நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும்னா இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏழு நிமிஷம் கணக்கு வச்சு வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் சொல்கிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஏழு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா க்ரிஸ்பியாகிடும் பாருங்க பார்க்கவே நல்லா க்ரிஸ்பியாக தெரியுது பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இதே மாதிரி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரெடியாக இருக்கும் பார்க்க பார்க்கலாம் போதும் இது இன்னும் லைட்டாக ஆகட்டும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் பார்த்துக்கோங்க எல்லா பக்கமும் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் ரெடி ஆகிடும் இருக்கும் எடுத்துடலாம் இப்போ பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னு ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுற